മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് ടു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടംബറൻ വേൾഡ് പൊളിറ്റിക്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ യു എസ് ഹെജുമണി ഇൻ വേൾഡ് പൊളിറ്റിക്സ് ലോകരാഷ്ട്രീയത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ മേധാവിത്വം എന്ന് ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കും വാട്ട് ഈസ് ഹെജുമണി ഹെജുമണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹെജുമണി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മേധാവിത്വം എന്നാണ് മേധാവിത്വം പ്രിഡോമിനൻസ് എന്ന് പറയും ദ വേൾഡ് ഡിറാഡ് ഫ്രം ലാറ്റിൻ വേർഡ് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് ഹെജുമണി എന്ന പേര് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതായത് പ്രാചീന ഗ്രീസിലെ നഗര രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏദൻസിന് വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏദൻസിന്റെ ഒരു ഹെജുമണി അവിടെ പ്രകടമായിരുന്നു അപ്പം അതിൽ നിന്നാണ് ഹെജുമണി എന്ന വാക്ക് ഉള്ളത് പ്രിഡോമിനൻസ് എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം അപ്പം വാട്ട് ഈസ് ഹെജുമണി ഹെജുമണി മീൻസ് പ്രിഡോമിനൻസ് പ്രിഡോമിനൻസ് എന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം ഹെജുമണി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും അതുപോലൊക്കെ തന്നെ ന്യൂ വേൾഡ് ഓർഡർ ലോകത്തിലൊരു പുതിയ ക്രമം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്സിന്റെ ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ ബൈപോളാർ സിസ്റ്റം ചേഞ്ച് ഇൻഡ് യൂണിപോളാർ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ അപ്പം ലോകത്തിന് പുതിയ ഭരണക്രമം ലോകക്രമം ഉണ്ടാകുന്നു ബൈപ്പളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും യൂണിപ്പളാർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ലോകം മാറുന്നു അതുപോലൊക്കെ തന്നെ അമേരിക്കൻ ഹെജുമണിയെ റിവീൽ ചെയ്യുന്ന വെളിവാക്കുന്ന നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്പറേഷൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കും നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട സൈനിക നടപടിയെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ഓപ്പറേഷൻ ഡെസേർട്ട് സ്റ്റോ നമ്പർ വൺ ഓപ്പറേഷൻ ഡെസേർട്ട് സ്റ്റോ ഇയർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഓപ്പറേഷൻ ഡെസേർട്ട് സ്റ്റോമിന്റെ സമയത്ത് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ജോർജ് എച്ച് ഡബ്ല്യു ബുഷ് ആയിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ഡെസേർട്ട് സ്റ്റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ സദാം ഹുസൈൻ്റെ ഇറാഖ് കുവൈറ്റ് ആക്രമിക്കുകയും കുവൈറ്റിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു കുവൈറ്റിൽ നിന്നും മാറുന്ന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം അല്ലെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ സദാം ഹുസൈൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം പിന്മാറാൻ തയ്യാറായില്ല അപ്പോൾ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പിന്തുണയോടു കൂടി അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ സൈനിക നീക്കമാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഡെസേർട്ട് സ്റ്റോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ഡെസേർട്ട് സ്റ്റോം ഇറ്റ് സർവീസ് നോൺ ആസ് ഫസ്റ്റ് ഗൾഫ് വാർ ഓപ്പറേഷൻ ഡെസേർട്ട് സ്റ്റോം ഗൾഫ് വാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ഗെയിം വാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഡെസേർട്ട് സ്റ്റോം എന്ന പേരിൽ ഓർത്തിരിക്കുന്നു ദറ്റ് വാസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഓർത്തിരിക്കണം ഇറാഖിൽ നെതിരായി ഉള്ള ഐക്യരാഷ്ട്രയുടെ പിന്തുണയോടു കൂടിയുള്ള അമേരിക്കയുടെ ഒരു മിലിറ്ററി ആക്ഷനാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഡെസേർട്ട് സ്റ്റോം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഒരു രസകരമായ കാര്യം ഓപ്പറേഷൻ ഡെസേർട്ട് സ്റ്റോമിന് വലിയ പിന്തുണ കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ അത് നേതൃത്വം വഹിച്ച അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് എച്ച് ഡബ്ല്യു ബുഷ് പിന്നീട് നടന്ന തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ നടന്ന അമേരിക്കയിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു രസകരമായ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദെൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ബിൽ ക്ലിന്റൺ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു ബിൽ ക്ലിന്റന്റെ ഫോറിൻ പോളിസി ദ ഫോറിൻ പോളിസി ഓഫ് ബിൽ ക്ലിന്റൺ ഇസ് എൻ്റയർലി ഡിഫർ ഫ്രം അതർ പ്രസിഡൻസ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക അമേരിക്ക ഭരിച്ചിരുന്ന മറ്റ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാരെന്ന് വ്യത്യസ്തമായ വിദേശ നയമായിരുന്നു ബിൽ ക്ലിന്റന്റെ അത് ബിൽ ക്ലിന്റന്റെ വിദേശ നയത്തെ പറ്റി ചോദിക്കാം ബിൽ ക്ലിന്റന്റെ വിദേശ നയം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഹി ഹാസ് എ സോഫ്റ്റ് പോളിസി ഓൺ വേൾഡ് അഫെയർസ് എന്നാണ് ബിൽ ക്ലിന്റൺ സോഫ്റ്റ് പോളിസിയാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് ഹാർഡ് പോളിസി അല്ല ബുഷിന്റെ പണക്കൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ സ്വീകരിച്ച ഹാർഡ് പോളിസി അല്ല അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത് അദ്ദേഹം സോഫ്റ്റ് പോളിസിയാണ് ഹി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓൺ സോഫ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ് ലൈക്ക് ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എക്സെട്ര എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ലോകത്ത് ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളിലും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങ
നടന്ന സംഭവം യുഗോസ്ലാവിയയിലെ കൊസോവയിൽ നടന്ന സംഭവം കൊസോവയിൽ അവിടെ നടന്ന സംഭവത്തിൽ അല്ല അവിടെ നിന്ന് ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ അമേരിക്ക ഇടപെടുകയും സ്ലോബോദാൻ മിലോസവിക്കിനെതിരായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അത് അക്കാര്യം നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് വീണ്ടും അടുത്ത മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻഫിനിറ്റ് റീച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻഫിനിറ്റ് റീച്ച് നടക്കുന്നു അന്ന് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ബിൽ ക്ലിന്റൺ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻഫിനിറ്റ് റീച്ച് ചോദിക്കാം ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ഓപ്പറേഷൻ ഇൻഫിനിറ്റ് റീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അമേരിക്കയുടെ നയതന്ത്ര കാര്യാലയങ്ങളിൽ കാര്യാലയങ്ങളിൽ നെയ്റോബി കെനിയ താൻസാനിയ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ അമേരിക്കയുടെ എംബസികളിൽ ബോംബ് വർഷത്തിനെതിരായി സുഡാനിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും താലിബാൻ അല്ലെ അൽഖൈദ തീവ്രവാദികൾ ഉണ്ടെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം അമേരിക്ക ബോംബാക്രമണം നടത്തി അതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻഫിനിറ്റ് റീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന മിലിറ്ററി ആക്ഷൻ പ്രധാനമായും അത് കൃത്യമായി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ അകത്ത് പ്രധാനമായി ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നയൻ ബാർ ഇലവൻ ഇൻസിഡന്റ് നയൻ ബാർ ഇലവൻ ഇൻസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ മാസം പതിനൊന്നാം തീയതി അമേരിക്കയിൽ തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ വേൾഡ് ട്രേഡിംഗ് സെന്ററിലും അമേരിക്കയുടെ പെന്റഗൺ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ആസ്ഥാനത്ത് എല്ലാം വിമാനങ്ങൾ റാഞ്ചി അത് ഇടിച്ചിറക്കിയ അൽഖൈദ തീവ്രവാദികൾക്കെതിരായി അമേരിക്ക ആരംഭിച്ച മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഓപ്പറേഷൻ എൻഡ് വരി ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നയൻ ബാർ ഇലവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസിഡന്റിന് പ്രതികാരമായി അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഓപ്പറേഷൻ എൻഡ് വറിംഗ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷ് ആയിരുന്നു അന്ന് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തൊന്നും ചോദിക്കാവുന്ന ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്ത ഒരു ചോദ്യം ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത അമേരിക്കയിൽ നയൻ ബാർ ഇലവൻ ഇൻസിഡന്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് അമേരിക്കയിലെ ഇതിന് മുമ്പ് അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായ രണ്ട് അക്രമങ്ങളോട് നയൻ ബാർ ഇലവൻ ഇൻസിഡന്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് എന്ന് ചോദിക്കാം രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാലിൽ അമേരിക്കയിൽ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിൽ ബ്രിട്ടീഷ്കാർ നടത്തിയ അക്രമം അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ അമേരിക്കയുടെ പെയിൽ ഹാർബറിൽ ജപ്പാൻ നടത്തിയ അക്രമണം ഈ രണ്ട് അക്രമങ്ങളും ഈ രണ്ട് അക്രമങ്ങളോടും ആണ് നയൻ ബർ ഇലവൻ എന്ന ഇൻസിഡന്റിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ എക്സാം എടുത്ത് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇവിടെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹെജുമണിയെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ ഹെജുമണി ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഹെജുമണികൾ അമേരിക്കയിലുണ്ട് അമേരിക്കൻ ഹെജുമണി നമുക്ക് ഹെജുമണി ആസ് ഹാർഡ് പവർ എന്ന് പറയും ഹെജുമണി ആസ് ഹാർഡ് പവർ മീൻസ് ദാറ്റ് റിവീൽസ് ദ മിലിറ്ററി എക്വിപ്മെന്റ്സ് ഫോർ മിലിറ്ററി ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക അമേരിക്കയുടെ സൈനിക ശക്തിയെ ആണ് ഹെജുമണി ആസ് ഹാർഡ് പവർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഹെജുമണി ആസ് എ സ്ട്രക്ചറൽ പവർ ഹെജുമണി ആ സ്ട്രക്ചറൽ പവറിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് റിവീൽസ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് വ്യൂ ഹാസ് നേവി ആൻഡ് ദേർ ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് ആൻഡ് സ്ലോക്സ് സി ലൈൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയും ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ അമേരിക്കയ്ക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട് ആ സ്വാധീനം എല്ലാം നമുക്ക് ഹെജുമണി ആസ് സ്ട്രക്ചറൽ പവർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമത്തത് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഹെജുമണിയെ സംബന്ധിച്ച് ഹെജുമണിയ സ്ട്രക്ചറൽ പവറിൽ വീണ്ടും ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട് അമേരിക്കയുടെ സ്വാധീനം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലും അതുപോലെ തന്നെ ലോക ബാങ്കിലുമൊക്കെയുള്ള അമേരിക്കയുടെ സ്വാധീനം ലോക ലോക വ്യാപാര സംഘടനയ്ക്കുള്ള അമേരിക്കയുടെ സ്വാധീനം ഇതെല്ലാം ഹെജുമണി ആസ് എ സ്ട്രക്ചറൽ പവറിൽ പ്രധാനമായി വരും അതൊരു എസ് ഐ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് ഹെജുമണി ആസ് എ സോഫ്റ്റ് പവർ മൂന്നാമത് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ദാറ്റ് റിവീൽസ് ദ അമേരിക്കൻ കൾച്ചർ അമേരിക്കയുടെ കൾച്ചറിനെ
ഹെജമനി ആസ് സോഫ്റ്റ് പവർ ഇത് മൂന്നെണ്ണം ഓർത്തിരിക്കണം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു അമേരിക്കൻ ഹെജമണി ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാം അമേരിക്കയുടെ മേധാവിത്വമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹൗ ക്യാൻ ഹെജമണി ബി ഓവർകം അമേരിക്കൻ ഹെജമണിയെ എങ്ങനെയാണ് മറികടക്കാൻ സാധിക്കേണ്ടത് അമേരിക്കൻ ഹെജമണിയെ മറികടക്കുന്നതിന് സാധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിൽ സാധിക്കാമെന്ന് വരും ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബാൻഡ് വാഗൻ സ്ട്രാറ്റജി എക്സാമിന് ചോദിക്കാം വാട്ട് ഈസ് ബാൻഡ് വാഗൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് ചോദിക്കാം ബാൻഡ് വാഗൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്ക മേധാവിത്വമുള്ള രാജ്യമാണ് അമേരിക്കയോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ആ രാജ്യത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ബെനിഫിറ്റും വാങ്ങുക കൂട്ടത്തിൽ കൂടി എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും പറ്റുക പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ അതിനെ നമുക്ക് ബാൻഡ് വാഗൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയാം അണ്ടർ സ്ട്രാറ്റജി മീൻസ് ഹൈഡ് പോളിസി എന്ന് പറയും ആ രാജ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ചിറകുന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ആ രാജ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പാലിക്കുക യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ മണക്കുള്ള സംഘടനകളും റഷ്യയും അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഉള്ള ചൈന മക്കളുടെ രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോളിസി ഇതാണ് ഹൈഡ് പോളിസിയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് അമേരിക്കൻ ഹെജമണി മറികടക്കാം ഒന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് എന്ന് പറയേണ്ടത് ബാൻഡ് വാഗൻ സ്ട്രാറ്റജി രണ്ടാമത്തത് ഹൈഡ് പോളിസി ഇനിയും കൺസ്റ്റൻസ് ഓഫ് യു എസ് ഹെജുമണി അമേരിക്കയുടെ ഹെജുമണിയെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം അമേരിക്കൻ ഹെജുമണിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിലാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അമേരിക്കൻ ഹെജുമണിയെ നിയന്ത്രിക്കാം അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തത് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് യു എസ് ഗവൺമെന്റ് അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഹെജുമണിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഓപ്പൺ നേച്ചർ ഓഫ് ദി അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി അമേരിക്കൻ സമൂഹത്തിന്റെ തുറന്ന സമീപനം അത് അമേരിക്കയുടെ ഹെജുമണിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഒരു ഘടകമാണ് മൂന്നാമത്തത് അമേരിക്കയുടെ മിലിറ്ററി സഖ്യമായിട്ടുള്ള നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് ട്രീറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ മിലിറ്ററി സഖ്യത്തിലൂടെയും അമേരിക്കയുടെ ഹെജുമണിയെ കൺസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാം നിയന്ത്രിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ അകത്തും ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡോ യു എസ് റിലേഷൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ ഇൻഡോ യു എസ് റിലേഷൻസിനെ പറ്റി കൃത്യമായി ഈ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യക്ക് ചേരു ചേര നയമുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച സമയം നമുക്ക് ചേരു ചേര നയമായിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചേരു ചേര നയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനോട് അടുപ്പം കാണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഇല്ലാതാകുന്നതോടു കൂടി ലോകത്തൊരു ശക്തമായ ഒരു പാർട്ട്ണറെ ഇന്ത്യക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായി വന്നു പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ പോളിസിയിൽ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ വളരെ സാവധാനം നമ്മൾ അമേരിക്കയുമായി അടുക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അമേരിക്കയുമായി നല്ല ബന്ധത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ പോകേണ്ടത് അപ്പൊ ഇന്ത്യ അമേരിക്കയുമായി നല്ല ബന്ധത്തിൽ ആകണമോ വേണ്ടേ ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ പോളിസിയെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ യു എസ് പോളിസിയെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോഴത്തേന് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായം ഒന്ന് ഇന്ത്യ അമേരിക്കയുമായി ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്ത് വൻ ശക്തി രാജ്യമായ ശ്രമിക്കുക അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയുമായി കൂട്ടുകൂടുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഒരു വിഭാഗം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു വിഭാഗം പറയുന്നത് അമേരിക്കയുമായി കൂടുതൽ കൂട്ടുകൂടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അമേരിക്കയുടെ നഗരം പാലിക്കേണ്ടതാണ് നല്ലത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഭിപ്രായമാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ നേതാവായി നിന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തെ അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് വരണം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള വീക്ഷണങ്ങൾ ഇൻഡോ യു എസ് റിലേഷൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അത് ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയും യു എസ് എ തമ്മിലുള്ള വളരെ നല്ല അടുപ്പം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധപരമായ ഇടപാടുകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണവ കരാറ് ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും കൂടുതൽ അടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സൂചനകളാണ്
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സമിതിയെ ഇറാഖിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ ഇരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജൈവായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സദാം ഹുസൈൻ കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവിടെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പിന്തുണ കൂടാതെ തന്നെ അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ നടന്ന സൈനിക അക്രമമാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഇറാഖി ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ലോക രാജ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ ഞെട്ടിച്ച് വ്യാപകമായ കിരാതമായ അക്രമങ്ങളാണ് അന്ന് അമേരിക്ക ഇറാഖിൽ അഴിച്ചുവിട്ടത് ഏതാനും അൻപതിനായിരത്തോളം ഇറാഖി സിവിലിയൻ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ആ സൈനിക നടപടി മൂലം മരിച്ചുവെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഓപ്പറേഷൻ ഇറാഖി ഫ്രീഡവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷ് ആയിരുന്നു എന്ന് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് അപ്പൊ ഈ ഓപ്പറേഷൻസിനെ പറ്റി കൃത്യമായി ഓർത്തിരിക്കുക അമേരിക്കൻ ഹെജിമണി മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഹെജിമണിയാസ് ഹാർഡ് പവർ ഹെജിമണിയാസ് സ്ട്രക്ചറൽ പവർ ഹെജിമണിയാസ് സോഫ്റ്റ് പവർ അത് രസയായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റൻസ് ആയി നാല് മാർക്കിന്റെ അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഹൗ ക്യാൻ ഹെജിമണി ബി ഓവർകം വിചാർന്ന മേജർ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓഫ് യു എസ് ഹെജിമണി അതുപോലൊക്കെ തന്നെ ഇന്ത്യ ഇൻഡോ യു എസ് റിലേഷൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു എസ്ഐ ചോദിക്കാം എസ് ഐ ചോദിക്കാൻ മേലാടി ചോദിക്കാം അതിനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യയുമായി വളരെ അടുത്ത ഒരു നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ണർ പോണ കാണിപ്പോൾ അമേരിക്ക പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമേരിക്ക ഏത് കാര്യങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു നേതൃത്വമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഫോറിൻ പോളിസി ഒരു നോൺ അലയൻ പോളിസി ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് അമേരിക്ക മേളെ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് സാമരക്ഷണ പ്രധാനമായി അത് ചോദിക്കാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും നമ്മള് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിജയങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു ഇവിടെ നന്നായി സാമരക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയട്ടെ താങ്ക്